But the Lord is with me as a mighty, terrible one. Therefore, my persecutors shall stumble, and they shall not prevail. They shall be greatly ashamed, for they shall not prosper. Their everlasting confusion shall never be forgotten. But O oh Lord of hosts, that triest the righteous, and seest the rays and the heart, let me see thy vengeance on them, for unto thee have I opened my cause. Well, let's pray, mga naman. Salamat sa inyong salita. Na muli ng pag-aaral ng Panginoon upang uh, mabulutan namin alat ng Panginoon. Kaya pray na sa buhay. Hindi mo siya itong uh, familiar. Jeremiah, we pray na we pray. Ayan, uh, Daniel. Uh, Sik namin ang kalooban sa mga bagay ng Panginoon. Uh, ay mga galing Panginoon. Uh, Pagdating sa namin ng period ay mag-simple Lord at pag-unawa. Ay pong malulati. In Jesus name we pray. Amen. 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 Okay po na po. Okay po. Item po nito is Uh, kaya tumutok po kayo sa may presentation ako. Uh, Totok kayo sa text natin na ang ganda may Bible. Eh. So na-preach ko na po ito last 2017 sa Mother Church. So nasa character study kami. Pag nalila ko, mayroong ganda balikan din natin kasi maganda yung last week, di ba? Ay Jonathan. Ganda pala yung gano'n kaya na-realize ko. Ganda ang balikan ito. Okay? I tell this, but this word was in my heart. Ang kanyang salita ay nasa aking puso. So, pagkatala mo natin si Jeremiah. Sino ba si Jeremiah? Sa mga hindi pa nakakilala, hindi masyado itong uh, sikat nga siya eh. Kaso, sa mga preaching, hindi siya masyado pinipreach. Kasi ewan ko siguro, hindi ba tinatamad ba sa akin Jeremiah? Kasi pa ulit-ulit yun eh. <laughs> Patapos ko lang ulit yan. Na judgment sa ganito, sa Babylon, tatong chapter ko yun, dalawa. Judgment sa Judah, siyempre, Israel, and then, parang lagi siyang galit dito, ang Diyos laging galit. Kaya siguro hindi pinipreach ko yung iba, ang gusto lang lahat na ginipin dito yung John, ah, Jeremiah 79, di ba? Ano nyo ba yun, mabata? Len, ano yung Jeremiah 79? Kailangan mo yan. Let's go. The heart. Okay, ibig sabihin, ang puso natin, ang hirap minsan, kontrolin, niluloko tayo. Diba? Kaya mga bata, especially sa inyo yan. Minsan, ayaw mo na sa church. Eh, maganda sa church eh. Niluloko ka ng utak mo, ng puso mo. Eh, sa church, lagi tayong stipend dito ka nga, sabi ko, diba? Doon ka, kung saan ka? Ito dyan. Bilis. Bilis. Ito, ako nga yung puso mo. Pinataan na ito eh. Kaya, pinataan nga tuloy. Si Jeremiah, ang ganda ng karakter ito, kaya hindi ko gusto mabili natin. Amen? So, hindi ko na-record natin sa Mother Church, kaya naisip ako. Dito, record natin. Amen? Amen. And then, tama-tama rin sa kamamihan sa atin. So, yung ano muna. Ibig sabihin ng Jeremiah is, ah, Ibig sabihin ng pangalan ni Jeremiah, anong pangalan, anong ibig sabihin ng pangalan mo, Stephen? Lala mo pa? Hindi na. Si, ano? Stephen. Ano yan? Wrong. Si J.T. daw. Female J. James. God is gracious. Si? Jana. Jamie. Jana. Yung de. Si Tita. Ang pangalan mo. Ano sabihin ang pangalan mo? Bato. Huwag kang ano ha. Huwag kang stone. Huwag kang pusong bato ha. Sino ko ba? Lorraine. Samantha. Hindi ko alam. Pero alam nyo ba kalamihan ang pangalan may ibig sabihin? Lalo sa Bible. Okay. In Jeremiah, ang ibig sabihin daw po niya na ay Exaltation of the Lord. Ganda, di ba? Kaya ganun si Jeremiah eh. Ang nga, pag-aaral si Jeremiah. 
Then may Jehovah exalt. So, parang ganun, may Jehovah exalt or exaltation of God. Pag sinabi exalt, may taas, di ba? Mapapulihan ang Panginoon. So, kaya or exalted of the Lord. So, medyo may iba ibang variation yan. Eh. Kaya ngayon, tingnan natin yung personal life ni Jeremiah. Hindi ko nalagay dyan. Para lang makilala natin si Jeremiah. Para yung kanyang mame, mensahe natin, intindihan natin. So, sino si Jeremiah? Isa sa mga prophet, major prophet, napakahaba ng kanyang sinulat. Actually, siya daw natin ang pinakamahaba. Diba? So, 52 chapters lang, pero yung sa, sa salita, mas mahaba si Jeremiah kaysa sa Psalms. Si Psalms ay 150 chapter. Pero siyempre, may ikli lang yung ibang chapter, di ba? So, Jeremiah, pero yun yun, dapat alam natin yung book of Jeremiah. At kilala si Jeremiah for the mere fact, kasi yung pinakamahabang libro sa Bible. Amen? Amen. So, so, sino si Jeremiah? He was a son of a priest. Nabagit ko kanina. So, mga priest, likod ng Diyos. At, uh, ano ba siya? He was commanded to remain unmarried. So, hindi po siya nag-asawa. Kasama ba yun? Hindi naman kasi. Specific sa kanya, sinabi yun kasi nga, sa, sa oras niya daw, ang dami niya, magdadaanan, makukulong siya, ilang beses, pabalik-balik sa kulungan eh. Nugulpi siya, kailangan niya mag-preach, hindi siya ugaw kung may asawa ka. So, yun specific na kinuman kay Jeremiah, hindi yung Ibig sabihin, hindi tayo mag-aasawa, okay? Nasa ang Diyos ang nagsabi sa kanya nun. Protested is called by God at first. So, nung una daw, tinatawag si Jeremiah, yun, mga gopings. Ulang mga gopings, ha? Okay. So, yan, tama-tama. Si Jeremiah, bata siyang tinawag. Okay? Sabi doon, uh, ay, sabi doon, kaya nga natin. Laging kinukoto ng mga pastor din eh. Tsaka kahit tayo, mga kristyano. Before I formed thee in the belly, I knew thee. So lahat tayo ay, sa tayo ginawa? Una, naging bata tayo. Hindi tayo pinanganak, bata na. Diba? So, sa sinapupunan ng ating nanay. So, kilala na daw siya ng Diyos, nandun pa siya sa sa Chan. Diba? Sa womb ng nanay niya. Yan siya sabi ng Diyos kay Jeremiah. So, gusto ko lang sabihin dito, talagang pinili na siya. Okay? Pero, tandaan niyo po ito, iba, hindi na ako po ito. Pag sinabi pinili, lagi may purpose. Okay? Hindi siya pinili, ligtas na siya. Bata, hindi ganun. So, alam ng Diyos na maliligtas siya. Pero, at, hindi lang siya maliligtas, siya ay gagamitin ng Diyos. Pag tinuloy-tuloy niya ito, ito nga yung gagawin niya si Jeremiah. Siya ay uh, may preacher, matapang siya dapat, marami siya mga kalaban, pero hindi siya dapat matakot. And then, protested is called by God na nga. So, nung una, ayaw niya pang, ayaw niya pang, Lord, di ko kaya yan. Yan, sinin mo dito yun. Ayan, but the Lord said unto me, say not, ah, then, ito. Then said I, ah, oh, Lord, behold, I cannot speak for I am a child. So, bata pa siya, hindi naman bata ka tulad ni ni Jared, ha? hindi gano'n. Ibig sabihin, bata pa siguro, nakakaintindi ka na pa ng English-Tagalog, Jero. Huwag hindi pala ito, yun. Nakakaintindi ka ng salita ng Diyos, ligtas ka na ba? Amen. So, siguro ganyan pala ka bata. Siguro, nakikita ni Jero si Pastor, nagpulitis ng salita ng Diyos, gusto ko rin, gano'n. Kinakausap na siya ng Diyos, bata pa siya. Hindi lang siya basta kay pasto, kopeta. Alagang wawarin ka niya yung nation nila, nakasakop sila. Kasi yayabang na nila. Amen? Sino nakakita dito ng tao mayabang? Nasa gupahin mo ba yun? Depende sa iyo. Diba? Kung tama ka, pinapagawa ng Diyos sa iyo, sabihin mo dyan, boy! Tentin, mari lang. Sino ba? Hindi yun, di ba? Pasidente, paano pag yun ang sinabi sa'yo? E si Jesus, si, He, si Herod, sinasabihin niyo. Si John the Baptist, pag sinabi ng Diyos, kailangan. You preach against these wicked people. 
So, ganun po si Jeremiah. Okay, at least, bibilisan na natin to. Nakukuha niya na siya, yung kompeta ng Diyos, may papagawa sa kanya. Ako sorry, kalamihan ako, puro preaching. Saka mga ibang bagay. He was a short, yun nga, so, aga siyang pinili, ano pa? So, dito na sabihin yung iba dito. Ito yung ginawa niya madalas. Pleaded with Judah to return to God. So, yun ang ginawa ng preacher. Bakit siya galit? Nagwawating sa mga tao. Dahil magalit din lang siya. Hindi po. Yung totoong preacher, may ibig sabihin yung ginagawa nila. Lahat ang sinasabi nila. Walang maniniwala sa'yo kung gumagawa ka lang, ano, ay gusto ko ngayon magalit. Mami, masaya naman. Parang mga preacher ngayon. Ganun. Entertainer. Nakita pa kayo niyan? Yung ba sa inyo, naglalike pa sa CCF, ha? Hindi ko, hindi ko maalis sa inyo, kasi <laughs> kaya kami sa napaisip ako. Dapat nag-share-share din tayo. Sino gusto mag-i-admin ng Facebook natin? Yung madala sa Facebook. Gusto maayos yung mga i-share nyo doon, ha? Kasi minsan, yun na din. Okay, so, winawalingan kayo ni Pastor, madalas, yung ba sa atin minsan, nakasaktan, di ba? Nasaktan ba kayo minsan pag pinapagalit na kayo? Hindi yan? O manhint na kayo? Joshua? Stephen? Lahat kayo, di ba? And then, may galit ka ba sa akin kahit kung hindi? Hindi, hindi mo kasabihin, di ba? Kaya may mga times, sinasabihan ko kayo, hindi dahil galit lang ako sa inyo, amen? Kaya si, si Aysel, huwag sinabihan ko huwag makulit, huwag madaldal. Makinig! Huwag kayong uminom, huwag kayong bastos, mag-ayos kayo ng damit. Galit lang ba ako doon? Dahil makagalitin lang ako? Hindi po, yung lingkod ng Diyos, lagi may dahilan niya, galing yan sa Diyos. At ikabubuti niyo pag sumunod kayo. Amen? Mag-church kayo! Maaga kayo! So sa kanila, lalo sa kanila, napakagandang nation nila. Ginamit sila ng Diyos ng napakadaming taon. Nakapaghinayang, bandang huli sila'y babagsak, magiging kahihiyan sila. Kaya pag, pag binasa ni Jeremiah po, paulit-ulit, ang daming illustration. Nagsawa ako, hindi ko na ano lahat eh. Inukumpara sila kung sa, inukumpara sila sa tela, na nasira, na bulok, tinago, Pinabayaan, tinapon. Dito na nga bilang lahat eh. Saan ba siya kinong para? Kasi nga, nakakaawa sila. Sayang. Dahil siya sabi sa mga young people, oh, kung tumitingin ako dito, masaya ako. Kung nakikita ko kayo, alam niyo ba yun? Nasabi ko lagi sa inyo, Uy, nakita ko na naman si Irene. Eh, si Irene, wala pala si Irene. Si Christine. Lalo nung nawala kayo dati, nag-aalala ako nun eh. Gerard din. Ang ganda naman ni Gerard ni Spirito na muna eh. Mas nawala. Mag-iisip ako nun. Lalo si Jamie pag nawala dito. <laughs> Hagulgul siguro ako. Mga si Lynn. No? Kayo yung padala again. Yung love life na yan. Naganda yan. Ang nasa lugar. Amen? Amen. Sino ba ako? Yan. So, winawa, matapang ko si Jeremiah. Ito sa mga paborito kong karakter. Ang dami niya na kalaban. Hanggang ngayon, I believe, gano'n siya pinipin sa mga ibang pastor kasi ang dami mga kalaban din na pastor. Sa <laughs> lang. Uh, Karun niya ako naman eh. Hindi ko nag-impress ngayon pero yung bandang huli ng chapter na to. Ako, napakabigat. Anyway, uh, move on tayo. Sabi dyan, he pleaded with Judah to return to God. Kaya siya galit na galit sa kasalanan. Tinasabi na ng Diyos, uusgahan kayo pag di kayo nagbago. Pag sinabi ko sa inyo, Jackie na gano'n, kumarin lang ha, si Jackie, hindi na nag-church, na-miss ko si Jackie. Jackie, attend ka naman, hindi pa rin umatin. Jackie, pag hindi ka tuloy, nagtuloy-tuloy ka sa ganyan, tatamad-tamad. Mangyayari sa buhay mo, ganito, ganyan, hindi maganda. Anong gagawin mo? Mas siyempre, susunod ka na kung matalino ka, di ba? So, ganun yung Judah, kaso hindi nga sila banda ko lini sumunod. Yung napaka-kunti lang ang sumunod sa Diyos. Halos pag binasa mo nga ito, makakalaan ko, wala nang natira eh. Pero actually, hindi. May mga natira. Well, man. Okay, so, kaya sila, pag sinabi, pleaded, ano pa, ginawa niya, niya, sabi ko sa kanya, matapang, sino nakalaban niya, sarili niya pamilya. 
So, ngayon, nakakatin kayo dito, nakikita nyo, di ba? Mapalag kayo kahit na paano, hindi kayo pinapagalitan. Yung iba sa inyo, kaya natuwa ko din si Kuya Ray. Amnel, wala ka ng dahilan, di ba? Oo. Oh, Kaya yung sinasabi dito ko, nakikita ko potensyal nito. Bagay. Ito kailangan nyo supportahan. Minsan yung mga bata, hindi pa sila ganun ka, talino, kalakas, para i-lead yung sarili ng buhay. Kaya ito mga ito, yung mga, yung mga tatay ng Aysel, nakausap ko na lahat ito eh. Si Jero lang, ano, medyo yung mga ano kasi ito eh. Ay ano pa sa condition eh. Sino man din ko nakausap pa yung mga gulang dito? Yung mga tatay nyo kasi, Christine, hindi ko na mimi. Kasi nga, mga tatay minsan, madalas ba? Ganon. O, oh, inom. Diyan eh, kakausapin ko na, gusto, okay ka dyan. Mahirap na makausapin ng ganon. So, yung pamilya niya, kinalaban siya. Mahirap nun. Pero sa biyaya ng Diyos, yung gusto ko sabihin sa mga bata, Pag hindi kayo pinapatin, alam nyo nagawin nyo. Pag-pray nyo. Pag hindi kayo pinagawin, huwag nyo kayo lalabanan ng magulang nyo. Amen? Pag-pray nyo lang, pero lagi kayo magpaalam. Yung basics gawin nyo, ligtas na kayo, di ba? Pag-pray lagi kayo, basahin yung Bible nyo. Hindi kayo pinagawin this Sunday. Next Sunday, magpakabait kayo. Basta magpaalam ulit kayo. Hindi kayo patitiis niya. Amen? Amen. Pero, ganyan nyo. Yung hometown people niya, nakalaban niya dahil sa paglilingkod niya sa Diyos. Hindi ko na kailangan pag-ilin. Halos lahat actually. Meron lang siya isang faithful na pagkasunod, si Baro. Na matindi rin. Pero later, ano rin, na uh, lukot din. Anyway, ano pa? So, nilista niya po lahat ng kasalanan ng Judah. Nag-preach siya sa temple. Hindi na siya makapag-preach. Yung si Barak naman, inutusan niya. Ano pa nangyari? So, minamingan niya ng hindi nga, makasasakumpin sila. Okay? Inayakan niya. Ngayon dyan sa sikat eh, si Jeremiah. Hindi natin mga ano dito yung pero, isa sa mga ginawa niya, mga popeta, makapang yan eh. Kasi siguro, yung emotion niya, alam niya, sayang na sayang to. Itong city na to, naglingkod sa Diyos. Nakita niya yun eh. Nakita niya na mangyayari, sinasabi sa kanya ng Diyos. Parang kayo, mga bata, sinasabi sa akin ng Diyos. Alam niyo ba yun? Hindi na kailangan sabihin sa akin. Alam ko din. Pag ito, sina, ito mga bata po, gaganda nito. Ang ganda ng tingnan. Pero pag nakikita ko yung future, pag kukulit, lalang dito mga to, o mga to, pag nagloko to, nakakaiyak. Nung pinagsino, sila yan, ganyan. Nakutuwa ko dito. Pero pag hindi kayo nag-ayos, konting pabayaan lang. Christine, ganun yun. Nagpabaya kayo, sinasabi sa Diyos, dapat nasa church kayo. Eh, hindi muna. Next Sunday na lang. Eh, isa lang ng Sunday. Eh, ano, dalawang Sunday na, wala. Okay lang, atin naman ako sa church. Isa, ganun, excuse. So ito pati hindi ginagawa ng Judah kasi yung Israel nasakop na. So alam na ni Jeremiah, sinasabi sa kanya ng Diyos, kahit yan, masasakop din yan. Alam niyo masakop, din yun na alam ngayon yan eh. Yung mga lolo natin, nakabutan niyo ba na yung hapon? Nay? Panahon ng hapon? Alam nila yun, ang hirap nun. Isa yun sa mga, may mga plano ka sa buhay, di ba? Tapos bigla ka sasakupin ang mangyayari sa plano mo. Wala na mangyayari doon. Yung mga anak mo, makakalipinin ah, yan. So kaya yung nakita ni Jeremiah, iniyakan niya yung city. Iniyakan niya. Kaya misa naiyak din ako sa inyo eh. Nakikita ko yung, ano nyo, yung mga kulit. Alam mo na, narinig mo na ako, tansya ko yung mga narinig nyo na eh. Kaya nangalungkot ako pag wala kay Sunday morning, inandahan-handa ako nun, wala kayo. So, alam ko yung narinig nyo, alam ko yung din nyo narinig, tinatansya ko yan. So, alam ko rin yung patutunguhan ng buhay nyo minsan, pag hindi kayo nag, ano, nagbago. Amen? So, ganun siya, kaya matapang din siya. Ano pa? So, may mga accurate na prediction siya, 70 years. 
Hindi yun. So, nasa kumpin kayo, kaya 70 years, babalik kayo. Ano ba nangyari? So, yung kanyang sinulat, hindi importante ito, pero sabihin ko na rin, mer meron siya sinusulat, Bible, okay? So, mga judgments, sa Judah, sinunog. Pero actually, kilala si Jeremiah na talagang pupeta. Kaya yung iba, nag natatakot din. Eh, yung loko-loko, si Gio Yakin nga tayo, malapit na silang masakot dun eh. Sinunog, Bible, salita ng Diyos. Sakit mo, di ba? Gusto nyo bang yung sinabi nyo, binaliwala? Eh, paano ka, pastor ka, nag-impish ka dito? Nakahayos ka ng damit? Pa-record ka pa? Tapos babaliwala yung salita mo. Anong gagawin mo? Hindi papakinggan. Masakit din yun. Pero talaga sinunog. Siguro yung ano dito, si Barok eh, kasi siya nagsunod nun eh. Ito mas masakit din kay Barok yun kasi sinunog. Pero at least narinig na ng maraming tao. At actually inulit niya ulit yun. Yung kaya na pa. So kilala niyo na si Jeremiah, medyo nakakuha niyo na, di ba kung sino siya? So dahil nga siya likod ng Diyos, kilala siya likod ng Diyos, may mga panahon na talagang sinisik yung advice niya. At ang Jeremiah, ano bang sabi ng Diyos? Maraming beses. Pero later, maganda sa kanya, hindi siya napatay. Doon mo sabihin siya na gulpe, sabihin siya na kulong, pinakamatindi niya sa maximum prison, matay siya sa guto. Nabayaan siya doon, gusto niya gulpihin. Okay? So, yun na po yun. So, sana makilala si Jeremiah, hindi matapos ng umaga, pero ano yung mga points natin ngayong umaga? Yung pinaka-highlights po ng buhay ni Jeremiah. Okay? Na, na, nabagit na natin, Medyo kilala niyo si Jeremiah to some degree. So, dinispread ko na yung kanyang personal life. Amen? Amen. Pero ngayon, tingnan natin ngayon. Meron lang ako tatlong, apat na V. Apat na V. So, kaya ano yung climax ng buhay ni Jeremiah para makilala natin siya? Yung pinakamensahe ng buhay niya. Sino dito ang mamamatay? Lahat pa tayo mamamatay? Ano yung maaalala sa'yo pag namatay ka, di ba? Kung ano yung ginawa mo? Hindi yung detalye ng ano bang suot niya ng ano? Yan, ano, lagi yung naka Nike. Hindi yung maaalala ng tao yun. Ang maaalala ng tao, saan niya ba gina... gina... ginastos? Saan niya ginugol yung kanyang buhay? Invest. Anong ginagawa niya madalas? Anong, ano ba yan? Ano yan? Ah, businessman yan na ah, baka sarili. Yan ang maaalala niya. Sino ba yan si Chelsea? Nako, baka Diyos yan. Lagi yan sa church. Kahit hindi ka pastor. Diba? Napakatapat po niya sa Panginoon. Lagi maaga sa church. Ganun yun. Lalo pag namatay ka ng matanda, lalo lalaki. Kasi may tayo yung ano eh. So ano bang ginawa ni Jeremiah? The highlights actually ng kanyang buhay para kilala natin siya. So, di tayo sa verse 7 muna. Sabi dito, O Lord, thou hast deceived me and I was deceived. Thou art stronger than I and hast prevailed and I am in derision daily. Everyone mock at me. Sinabing mock, niloloko. Nahalala niya sa ibang preaching, di ba? Sinabing mock, hindi lang basta niloloko. Yung kinagaya ka, Ganyan si Jeremiah, ganyan-ganyan po. Niloloko ka. So number one na gusto kong uh, highlight sa buhay ni Jeremiah, <coughs> buko na sabi ko na ibang bagay, alam niyo ba si Jeremiah, hindi ba talagang sinasabi ng iba to eh, si Jeremiah, yun nga yung vexation of his soul, yung sabihin, <coughs> naramdaman niya, naramdam, naramdam niya talaga, <coughs> yung <coughs> Sino na depressed dito? Alam nyo yung na-depressed? Ngayon, may mga sakit daw na gano'n eh. Depression. Pag na-depressed ka na, madala siya sa mga matanda na. Kahit sa mga bata, yung sobrang yung depressed, yung sobrang lungkot. Wala, parang wala nakikita pag-asa. Ito sa lingkod siya ng Diyos. Kasi nga, sobrang dami niya na naranasan sa buhay niya sa paglilipod sa Diyos, 
yung kanya pong, uh, katulad yung binasa natin kanina, parang sinasabi dyan, Lord, parang niloko mo ako eh. Imagine mo yun, parang lolokohin ka ba ng Diyos? Actually, hindi. Pero yun ang feeling niya. Kaya yun ang sulat to. <coughs> niloko mo ako at ako'y naloko. Mas malakas ka sa akin, tinalo mo ako para akong loko-loko, niloloko ko ng tao kasi yan, di, di naman nangyari yung sinabi mo eh. E doon mo nilaan yung buhay mo tapos hindi nangyari. So, so verse 8, sabi dito, For since I spake, I cried out, I cried violence and spoil because the word of the Lord was made a reproach unto me and a derision they, they live. Okay, so, baka hindi nyo na-imagine. Kung nangyari si Pastor, ano yung ba doon sinasabi ko dito? Bigay nga kayo isang bagay. Ah, Mela. Ano yung ba doon mo narinig dito? Magsimba ko. Magsimba kayo! Ati imamak ako ng mga kanto dyan, di ba? Nasa kanto. Eh, simba lang kayo. Sabi ni Pastor, Ay! Simba lang kayo! <laughs> eh, simba, Pastor. Asaw nyo, di ba? Ginagalaw siya, samantalang para sa Diyos yun, seryosong bagay, tapos aasa rin ka lang. Di ba? Kaya minsan, ginaasa rin ang mga batin dito. Andito na, nag-iingay pa. Bagay, iba, bata pa kasi, pero still, nakatend ka na ilang beses, nas nasita ka na ng ilang beses, <coughs> nagawin mo pa ba? Kung sinasabi ko kasi dito, yung mismong salita ng Diyos, katulad niyan, Ibus, ano yun eh, 10.25, pumunta sa church. Di ba? Hindi ko naman gusto lang yun eh. Para, 25. Hanggang 26. Ano yung sabihin? So, kaya sinasabi ni Pastor yun, kasi sinabi ng Diyos yun, una. Mas lolokohin mo ako dahil doon. Parang gano'n sinasabi ni Jeremiah, parang pag paulit-ulit kasi pag ulit-ulit, paulit-ulit, niloloko ka, niloloko ka. Kasi masipag din siya eh. Preach siya ng priest, masunurin siya sa Diyos. So dahil doon, niloko siya ng mga tao. Gusto niyo ba niloloko kayo? Ha? Ay, sir? Gusto mo niloloko kayo? May niloloko na ba sa'yo? Nakahikaw ko na rin. So sabi ko lang pa, bawal yun eh. Gusto ba niloloko ka? May niloloko ba sa'yo? Wala? Okay. Meron niya, di ba? Hindi kayo mga bata lang naman kayo, parang pagkatanda ka na niloko ka. At sa pagsunod sa Diyos, sa aka pa niloko ko. Imagine mo yung mangyari sa'yo, yung depression nun. Niloloko ka, niloloko ka. Seryoso ka, niloloko ka. Sa pag-ibig yan, ang gandang pag-usapan yan eh. So, sino yung naloko dito? Ang bata pa kayo eh. Pero sa pag-ibig, ang dami daw naloko dyan, nasira ang ulo. Kasi yun, dahil pangako sa'yo, mahal kita, ang ganda mo. Banda ang uli, nasa na yung mga ko? Wala, meron ng iba. Hirap to. Alam mo, mahal mo ako, hindi na ngayon. So, Ano mangyayari? So gusto ko lang maintindihan kasi natin para makilala si Jeremiah na in-enjoy niya ng taon. Ilang taon niya ginawa kasi paglilikod sa Diyos, niloko pa siya. Eh mas seryoso pa nga sa live life yung love life. Ano lang yan eh. Nakakita ka ng iba, di ba? Parang pag hard bucket ka sa mga kababayan mo, naiipit ka sa Diyos, saka doon sa mga tao. Sabi ng Diyos, warningan mo yan. Sabi mo naman, hindi ka nakikinig eh. Iniyak ka niya po yung mga yan. Sino nang iniyak ka ng nanay niyo, sobrang kulit niyo? No, nakakawa ba yun? Gusto ko nga niyo. Bad! Iniyak ka pa niya. Kaya salamat, nagdito si Bad eh. Pero ito lang, sabi nga sa inyo, isang kilala kong pastor, gano'n. So, yun ang kwento niya sa akin kasi nasa jeep kami. Ah, nasa Bible school. Brother Red Gilman, sabi ko tuloy. Ang kulit daw niya talaga. Pag nakikita ko, lagi yung kwento niya. Kaya, lagi ko rin siya example eh. Hindi naman siya, hindi po siya masyadong magaling magsalita. 
Kaya sa alala daw niyo, guys. Ano yung magawa sa Panginoon? Kasi sobrang kakulitan niya dati. Parang gusto niya paghiganti man lang yung kakulitan niya dati. Kasi nanay niya, nanay niya, lagi niya naalala. Kaya sabi niya, kaya sabi sa kanya, magtino ka. Kasi masakit yun. Pero parang naging ganun, parang naging nanay si Jeremiah eh. Sa emotion. Para sa Judah. Amen. So nakikita niyo si Jeremiah, kilala niyo si Jeremiah. Napaka mapagmahal niya. Tayo, pag ibang tao, wala tayong pakailan. May pinapakailan natin yung pamilya natin. Ang mga agenda ko, mga kasawa ko, kapit-bahay ko, wala tayong pakailan. Ganun tayo eh. Kasi si Jeremiah, hindi ganun. To the point na iniyakan niya. Yung kanyang mga kababayan. Okay? So that's number one. Uh, sikat si Jeremiah, makilala lang si Jeremiah sa kanyang pag-ibig sa kanyang kababayan. Kaya siya hindi pinansin. Gandula ng buhay niya. Ganun na nangyari. Number two, tapusin ka na dito. May hinta ba kayo? Tamoy niyo na yung ulam. <coughs> Verse 9. May basa nga po. May legal. Then he said, I will not make mention of him nor speak any more in his name. Okay, sa Tagalog po, kaya yun nga, sinabi niya sa Diyos, hindi ko na siya papangaral. Huwag gano'n siya ka-depress. Dati siya ay uh, masigasig na preacher, ang pinipress niya, Panginoon, taon, taon, araw-araw. So, kung depress niya, sabi niya, ayoko na. Ayoko na. Enough is enough. Dumating po siya sa ganun. Kahit gano'n siya ka-mature na anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, sobrang depressed niya sa kanyang nakanasan sa buhay niya. Kami ano ibang bagay, no? Kaya yung sabi niya dyan, nag-quit na siya halos. Okay? So number one, vexation of his soul. Pag sinabi vexation is uh, uh, na-afflict ka. Okay? Yan ang yan sa kanya. Pangalawang gusto kong makita niyo, Halos mag-quit na siya. Okay, vacate the position. Okay, gusto niya lang oh, preacher ka eh. Ba't ka lang go-quit? Anong gagawin mo? Itinda ka ng ano? Ulam. Maganda naman niya. Walang masama doon. Kasa preacher ka. Amen? Amen? Ang mga lingkod na Diyos actually kayo, mga soul winner dapat kayo. Ay, ako naman yung Cristiano. Ihinto ka. Soul winning, okay na yung isang taong. Ayoko na. Ganang ganon, amen? amen? Pero nangyari sa kanyang at least naramdaman niya. At sinabi niya doon, I will not make mention of him, nor speak anymore of his name. So gano'ng katindi yun na yung position mo, aalisan mo. Yung pinagkakilal lang sa'yo, pupeta ka, tapos anong gagawin mo? Ayaw mo na. Okay? So, lesson na sa atin. May mga, hindi pa nga, mga bago pangalan kayo, di ba? Sino ba dito ng ano na? Brother James, gusto mo mag-quit? Eh, na okay kasi yan eh. Ayaw mo na maging tatay! Mahala na kayo, kanya-kanya na tayo. Ano nga lang mo, ha? Pera, kapaaran, bahala ka. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Hindi ko ba mag-quit na tatay? Ibang tatay, gano'n eh. Amen? Wala na. Sino mo may kilalang gano'n? So, dahil pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi dapat gano'n. Pero again, naranasan niya na gusto niya ng gano'n yun. So, lesson sa atin, huwag natin isipin na yung mga mature na kristyano, hindi na, hindi na sisira ng loob. Minsan din, gano'n. So ganito, huwag tayo masiraan ng loob. Huwag mong isipin na ikaw lang yung nakaranas niyan. Ang ating memory verse, di ba? There have no temptation uh, taking you, but such as common to man. Sa Tagalog, 
ano ka, nahirapan ka, na-depress ka, na pagalitan ka, nahirapan ka, ano pa? Dinaya ka, iniwanan ka, lahat yan nananasan din ng ibang tao. Kaya huwag mo sabihin, kwit-kwit ka dyan. Lalo sa Diyos, huwag ka magkukwit sa Diyos. Amen? Yes. Kahit parang tatay naman siya, pag nahirapan ka, may next test ulit. Tatay mo, Lord. Eh, di ba, bukas na ulit ako mag-clinch. Oh. Eh, di naman yun eh. Hindi naman alam mag-quit all together. Totally. Ayaw ko na! Ayaw ko na! Alam nyo yung ayaw ko, di ba? Yung mga bata, pag nag-away lang yan, ayaw ko na, ayaw ko na! Eh, yung mga nagluluto sa atin, di ba maayaw yan eh. Amen? Ako minsan na sa pasalakot ako sa mga nanay natin. Eh sabi ko sa inyo minsan, magdala rin kayo ng pagkain. Di ba? Share din, share lang. Para lang at least na makasilid, magandang masarap pala magluto sila eh. Kaya si Geraldine, mga masarap kayo magluto. Hindi <coughs> nagkukwit yung mga yan. Kaya sila yung choice eh. <laughs> Pero kailan kaya ako, hindi ako magluto. Yung minsan yung magluluto, minsan. Ano, ang tagal. Amen? Amen. Lalo yung paglilingkod sa Diyos, magkukwit ba kayo? Yung iba, ganun eh. Ibang pastor nga, nagkwit na sa soul winning. Alam niyo ba yun? Minsan, hindi ko maintindihan yun eh. Pastor ka ba? Ang tawag mo sa tili mo? Evangelist. Ganyan, ganyan. Pero magaling lang sa forma. Yung mahirap na paglalaban, pakipaglaban talaga, kahapon ganun kami Kasi alam ko si Brad, gusto niya yung mga young people lang. Kasi ikaw dyan. Eh, meron doon, ano, mag-asawang medyo, ano. Ano na kaya kami siya, nakakapagod. Mga matanda, piloso ko eh. Hindi, hindi niya alam na yun ang ina na sa kanya, kaya ididigdip mo yun eh. Alam niyo ate, kuya, kaya mo yun sinasabi sa akin, yun ang sinabi sa'yo. Yan ba ang totoo o hindi? Ang hirap, ang spiritual battle, napakahirap. Kaya yung iba nagkukwit. Pasto pa rin yan, nag-preach pa rin dito, pero entertainer na lang. Yung totoo. Iwas pusoy na yan sa mga mahirap na task ng preacher. Yung mag-preach sa kasalanan. At yan sabihin na nila, mag-preach mag 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 kami sa kasalanan. Homosexuality is a still a sin. Ano yun? Walang magagawa yun. Para kang lumalaban na ano, ganyan. Nakapomba kang boxing, parang uh, binuha sa inyo last time, di ba si inyo? Ganyan? May weather. Si Gay Weather, di ba? Parang ganun yung ibang pastor eh. Gusto niyo yung pastor ganun? Gusto niyo yung pastor niyo ganun? At least wala kayong kalaban. Kaya pag narinig nung, kaya hindi nyo siguro sinesyari yung mga preaching natin. Kaya yung mga paaway eh. <laughs> Kaya uh, sa CCM na lang kayo, eh, laging positive yun eh. Positive only. So si Jeremiah, so bang sigasig niya to the point, sa dami niya kalaban, ay gusto niya na mag-quit. Mag-quit na ba kayo? Pasto na kung hindi mo mag-quit, kasi hindi ka pa nag-uupisa eh. Hindi mo kasi alam yung paano maranasan yung ikaw yung kahit kapwa mo pasto. Nasabihan ka ng maliga. Chichismisan ka. Tapos malakas pa yung loob. Alam mo, pinagichismisan ka namin, ha? May gumawa sa akin nun. Di ko mga paniwala. Ito yung tao ko. Maturity nito. Parang, ha? Iba yung... Iba yung... <coughs> Nagchichismisan mo, mali na yun, eh. Eh, yung aminin mo pa? <laughs> eh, wag mo. Eh, kayo, pastor, di ako magpupit kasi nga di ako panaranasan. Kaya, obviously, ang lesson dito, Bukod sa pagandong ka na sa tama, pag wala ka pa doon, kasi hindi ka pa nade-depress sa sobra kasi hindi ka pa naglilingkod sa Diyos. So kaya kinikilala natin si Jeremiah ngayon para makita natin na even pag dumating tayo sa point na tayo uh, yun nga, magkakaroon tayong maraming kalaban dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, magpapatuloy pa rin tayo, amen? Dapat ganun. Eh, basta na hindi pa ako nagsimula. Simulan mo na. At least ganito ang payo sa mga bata. Kasi ito, kaya natin nag-aaralan ng Bible, pinag-aaralan natin in advance. So, ganun pala ang future kapag maglilingkod ako sa Diyos, 
Ito yung ma-encounter ko. Ito yung ma-encounter ko. Paganda mo na. Amen? Handa mo yung utak mo. Handa mo yung puso mo. Darating yan. Sabi sa Bible. Everyone that should live godly shall suffer persecution. Sigurado. Lalabanan ka kahit wala kang ginawang mali. Sinumalingan ka. Handa ba yung nakahanda ka ba doon? Handa mo yung puso mo. Handa mo yung utak mo. Handa mo yung depensa mo. Yung panalangin mo dapat consistent na. Hindi ka natulong sa Diyos kasi hindi mo, mo kaya ng ikaw lang. Amen? So, doon muna tayo. Kasi napakaano ng ano ni Jeremiah. Wala yung mga lalaki dito. Tulang tayo eh. So, pero at least magapong pa kayo dito. Amen? Sige, kaya na tayo. It's pray. Salamat sa Panginoon. Ay, Panginoon. Ay, salamat po Lord. Uh, we pray na kayo po yung Impress nyo sa aking puso, Panginoon. Sino ba ito si Jeremiah na ito na lingkod nyo na pinagkatiwala nyo na napakarami, Panginoon. Doon nilagay niyo siya sa pinaka siguro difficult time. Yung panahon nila, hindi siya nakapag-asawa sa sobrang uh, dami niya kailangan gawin, Panginoon. So, pray. May inspire kami sa kanya. May matapang kami, I believe. Dahil siya po ay uh, nakatingin, Panginoon, sa inyong rewards. Hindi siya nang hinahin sa buhay na ito. Maglipod lang siya dahil uh, mahal niya kayo ng tao. So, alam niya, Panginoon, na dapat malamang din namin na kayo may hindi lugi pag kami naglipod sa inyo. Ang rewards niya, Panginoon, mas maganda, mas uh, secure niya sa langit, even sa milinyo. Mas maganda, mas ma-enjoy namin. Hindi katulad ng sa lupa, Panginoon, nung hihinayang kami mawala. Dahil sandali lang, so, we pray na kasi sila mga bata, pagandaan namin, pagandaan nila. Katotohanan na sumagsisiyo sa sila sa kanilang lakad sa Panginoon, paglilingkod in the future, at ma-encounter nila ito. So we pray na nilungan po bawat isa, mahanda ako. Ngayon po yung mag-encourage, uh, magpatuloy sa inyo pang papatuloy. Ang hati, uh, ganoon din po ang aking pagkain, Panginoon, magkasalasaluhan, maraming salamat sa mga nagluluto, maraming salamat sa umagas, Panginoon, ang palahin nyo lang sila, at ang pagkain, Panginoon, ay... Pas-pasay ng tulis ang kalakasan. Jesus, let me pray. Amen.